Ik kan saam met my blaai na openbaring die 14e hoofstuk. Nou is ek ter dee daarvan bewust dat ons verlede jaar laas die boek openbaring gepredik het, so as u nou wonderwaar ons onszelf bevind, ons gaan nou net ons gedagtes weer verfris om te verstaan waar ons ons nou in ons reis in die boek openbaring bevind. Ek het in die voorbereiding van die boodskap al drie die visioene van die toekomst bestudeer en besef dat ons gaan vanavond net geleentheid kry om die eerste een te hanteer, anders daar gaan ons definitief die ander twee afskeep, wat as dit die wil van die Heere ons dan, en as dit sy wil is dan eerder by een volgende geleentheid sal hanteer. So ons lees openbaring hoofstuk 14 en ons lees net die eerste vijf verse met mekaar saam. Daar staan en ek het gesien en kyk die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het een geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van een harde donderslag en ek het die geluid gehoor van sieterspelers wat speel op hulle sieters. En hulle het een nieuwe lied gesing voor die troon en voor die vier levende wezens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle, wat hulle self met vrouwe nie besoedel het nie, want hulle is machtelik rein. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en God die lam, en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Ons lees dan net tot daar uit hier die besondere hoofstuk, die veertiende een van die boek openbaring. Jy kan net so bly sit, dan bid ons so oomlik weer saam. Ons wonderlijke vader, waie dankie dat ons in die gebed vanavond na jy toe kan kom, ons hart voor jy uitstort. U die alleenweise God, die onveranderlijke, U wat die dag van morgen in U hand hou, U die eeuwige nou, net so nabij aan gister en vandag, as ook aan die dag van morgen. U wat in die eeuwigheid troon, ons aanbid U, dank U dat U inwoning in ons hart kom maak, ook dier U lieflike heilige gees, wat ons van Christus leer, en ook, as ons die boek openbaring bestudeer rondom sy wederkoms en die plan wat jy het vir ons as mens. Ons buig voor jy, want jy hou die dag van morgen in jy hand. Wie beter om naartoe te gaan, om te vlug by, as na jy toe. Want die naam van die Heere is een sterk toering en die rechtvaardige hardklop daarin en word beskit. En ons vind ons beskitting in jy woord, in die waarheid van jy woord. So kom ons in vertrouwe na jy toe vanavond en bid dat jy hier die woord ook in ons hart sal verklaar, dat jy wat alleen wees is, ook groot gemaakt sal word, groot gemaakt sal word in ons midde, want jy weesheid is ver hoer as die van die mens, en jy weet wat jy beplan ook met vanavondse woord, en so doende weet ons dit sal nie leeg na jy toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat jy ook behaag. Ontvang nou die lof en die aanbidding van ons hart, en word jy verheerlik, terwijl ons dit alles bid met danksegging, in die naam van Jezus. Amen. Nou, die drie visioene van die toekomst, is in hoofstuk 14, en ek wil dit graag aan jy voorhou, soos wat jy dit ook dan vind, in hierdie 14e hoofstuk, en dit is natuurlijk die heel eerste een, wat ons nou hier saam gelees het, die lam en sy vrygekoopt is, Nou ja, nou vir een of ander rede wil daag kom hy nou by. Die tweede een is die engel wat die oordeel van God aankondig, die engele. En dan die derde een is ook wat ons in hierdie gedeelte vind, die graanoes en die wijnoes. Nou, as ons die boek openbaring bestudeer, dan het ons nou vir mekaar reeds gesê dat vanaf hoofstuk 6 van die boek openbaring is dit wat ons noem die groot oorde verdrukking, dit waarna die Heer Jezus verwees het, in Matthies 24 vers 21, dan sal daar groot verdrukking wees, soos wat daar van die begin van die wereld af, en 
nog nooit weer zal wees nie. Een groot verdrukkingstijdperk wat oor hierdie wereld zal komen. Openbaring hoofstuk 4 en 5 is een wonderlijke beschrijving van die kinders van die Heere wat in die jimmel opgeneem is. En dit wat daar beleef en gezien gaan word. En nou moet u nie openbaring hoofstuk 5 vanavond uit die oog verloor nie. Want hier die visioen wat ons hiervan gelees het, het betrekking op dit wat in hoofstuk 5 ook gebeur. En dan is al die gebeuren binnen in die groot verdrukking. Ons vind die 7 seels wat gebreek word. Ons vind die 7 bassijnen wat geblaas word. Nou is die 7 seels al reeds oopgemaak. Daarvan getuig openbaring hoofstuk 10 met die sterk engel, met die geopende boekie. Ons het het reeds met mekaar hanteer. En dan uiteindelik weet ons die zevende bassuin is ook nou al reeds geblaas. So vind ons dit in openbaring hoofstuk 11. Maar dan openbaring 12, 13 en 14 is een interval, een parenthese. Dit is dus wanneer iemand een verhaal vertel en in hier die verhaal onderbreek hij onszelf en dan vertel iets heel anders of neem ons terug om net weer voor ons die prentje te skep. En in openbaring hoofstuk 12 en 13 het ons van die satanische drieheid gelees. Ons het gevind dat die draak, die groot vierrooi draak daar teenwoordig is, wat niemand anders is als die duivel. Dan vindt ons ook in openbaring hoofstuk 13 die antichrist wat voorgesteld wordt als het dier wat uit die see uit opkom. Ons het het reeds met mekaar hanteer, hoe daar die see volgens openbaring hoofstuk 16 verwijs, verskundig openbaring hoofstuk 17 verwijs, naar die nazi's, een leier wat gaan opstaan, en dan ook die dier wat uit die aarde gaan kom, die valse profeet. En wanneer een mens na hier die drie beelden kyk in openbaring 12 en 13, dan lijkt dit amper alsof hulle vrije teel sê. Verwoesting wat gesaai gaan word. Openbaring 12 vers 12 leer voor ons dat die draak op die aarde neergewerp wordt een groot woede omdat hij weet dat zij daar min is. En in die lucht van hier die woede waarmee hij los bars op die bewoners van die aarde blijkt dit alsof hij dan vrije teel zit om verwoesting te saai. Maar openbaring hoofstuk 14 wat ons vanavond die eerste gedeelte van gelees het Breng ons aandig net weer terug op die lam, op Jezus Christus en uiteindelijk op zijn wederkomst en die oordeel wat nog voorlee. So om dit voor ons net in ons gemoed weer uit te maken, ons leven vanavond in wat ons die kerk tijdperk, die kerkdispensatie noem, soos uitgedrukt in openbaring 2 en openbaring hoofstuk 3. Openbaring 4 en 5 is die kerk in die jimmel. Maar terwijl die kerk in die jimmel is, is daar verdrukking op aarde. Openbaring 6 tot hoofdstuk 18, met hier die parenthese hoofdstuk 12 tot 14. Maar in hier die parenthese blijkt het dan alsof die duivel die oorhand krijgt op die aarde. Maar dan net om ons aandacht weer te focus op God en dat Hij een beheer is sluit hier die drie beelden van openbaring 12 en 13 af, met drie visioenen van die toekomst, een vooruitschouwing van dit wat nog niet plaasgevind het nie, om te wijs waar dit alles gaan eindig, en dat Godse plan niet zal misluk nie. So het ons dit dan hier gelees, die heel eerste een daarvan. Nou, als ons met elkaar vanavond gaan praten dan oor die lam, en sy vrijgekoopt is op die berg Sion, dan is dit juist een vooruitskouwing. Een vooruitskouwing met de wonderlijke belofte van heerlijkheid. Wat net door die genade van God bewerkt kan worden. Een belofte voor en toe naar die wederkomst. Want ons weet uiteindelijk van die wederkomst eerst plaats in die chronologie van die boek Openbaring. In openbaring hoofstuk 19. Maar nou reeds hier in hoofstuk 14 is daar een vooruitskouwing voor dit wat gaan plaatsvindt. En wanneer ons dit lees in openbaring 14 vers 1 tot 5, 
dan moet ons dit lees in die achtergrond van God zijn plan met Israël. Want ons lees in Romeinen 9 tot hoofdstuk 11, dat God een plan heeft met Israël. En die groot verdrukking, wat de Heer Jezus dan zo so noemt, of zoals wat je kan lezen in Jeremia hoofdstuk 30, is die tijd van Jacobse benauwdheid. Die tijd wat God hier die plan gaan laat geluk in zal het slaag. Om Israël weer terug te brengen. Om Israël tot bekering te leiden. Maar dit moet ook dan verstaan worden in de achtergrond van wat ons gelezen het in openbaring hoofdstuk 5. In openbaring hoofdstuk 5 zal je onthou vers 9. Toe zingen hulle een nieuwe lied. En wat zingen hulle? Die wat opgenomen is om bij die hemel te wees, om bij God te wees, sing, dat hulle gekoop is uit elke stam en taal en volk en natie. En dat dit wat ons daar in openbaring hoofdstuk 5 lees, is hier die beeld van die bruid wat in die hemel is. Wat opgenomen is om die groot verdrukking vrij te springen. En uiteindelijk zingen hulle hier die lied, want hulle is bloed gewast is. Hulle is diegene in openbaring hoofdstuk 5, wat gekoop is met die bloed van de Heer Jezus, wat gewederbaar is, die die Heilige Gees. Ja, vergeven is, niet op grond van die werken van hulle gerechtigheid nie, maar op grond van Jezus se bloed, die wat gereed is in hier die tijd van Genade, hulle wat ingeënt is op die olijfboom, zoals de Romeine 11 vers 19 tot 24 ons leer. Maar wat heeft dit dan te doen met openbaring 14? Je ziet als al die volken, stammen, talen en naties, het bloed gewast is, dan al reeds bij die Heere is, dan laat het ons onwillekeurig wonder oor, maar wanneer gaan Israël? Hulle heil bij God vindt. Als die heide nazi's dan al reeds ingebring is in die teenwoordigheid van God, en hulle sing een nieuwe lied, wat van Israël? Wat gaan met hulle gebeur? En dit is wat ons hier lees in openbaring hoofdstuk 14. Dit is hier die eerste visioen, hier die eerste gezicht op die toekomst, dat God zijn plan met Israël zal bereiken. Want dit is van wie ons lees ook in hier die gedeelte. Dan lees ons hier, hulle sing ook een nieuwe lied. Ons het hier gelees in hier die gedeelte, dat niemand anders die lied kan leren als hier die 144.000 niet. Geen wonder, want wie kan die lied sing wat Israël sing? Wie kan het deskant of het een noer of een alt bij hulle stemme voeg? Wie kan die lied sing wat Israël oor die jaren gesing het? Je ziet God het voor een volk versamel, toe Abraham geroep het uit, Ur, uit die land van die Galdeers. En dan Abraham het een belofte gemaakt, een eeuwige verbond gesluit met hom en zijn nageslag, dat dier hom die nazi's van die wereld gezien zal word. En dat zijn nageslag na hom sal wees soos die sterre van die himmel en soos die sand van die see. En dat hier die belofte uiteindelijk gemaakt is toen hij om uit er geroep het om in Kanaan te gaan en daar woonachtig te wees. En hier die belofte het oorgegaan ook naar Isaac, die zien van die belofte. En dit is oorgedra aan Jacob. En ons ken die geschiedenis hoe Jacob met God geworstel het en uiteindelijk zijn naam veranderd is naar Israël. En hoe Israël een machtige natie geword het, toe Jozef uiteindelijk in Egypte land, toe hy daarin verkoop is, en daar aangestel is, en Israël gereed het, en hoe zijn broers teruggekom het, die kinders van Jacob, die kinders van Israël, en hoe daar in die land Goos en een machtige natie ontstaan het, alles binnen die plan van God, want in die land Canaan, so lang as daar een, een natie is, wat bigger groter geworden het, dan al die andere naties saamgekom, om hulle te onderdruk, maar niet in die land Goose nie, in die land Goose het hulle, soos ons vanochtend gehoor het, net die mannen alleen 600.000 geword, een grote machtige natie, wat dan uiteindelijk die beloofde land ingegaan het, onder die leiding van Mooses, 
uit Egypte land uitgeleid is en onder die leiding van Joshua die beloofde land binnengeleid is. En nou ken ons die tragische geschiedenis van hulle gereeld afgeweikheid van die stem van die Heer en die gedoenheid wat recht is in sy oon. Ja, daar was goeie tye onder richters, daar was goeie tye onder koning soos David en onder koning soos Hiskia en ander, maar daar was meer slechte tye as nie. En hoe hier die volk afvallig geraak het en hoe God hulle gewaarske het dat hulle die leven moet kies en nie die dood nie. En uiteindelik het hulle die dood gekies, dier hulle optrede, dier van God afvallig te raak, en hulle eie pad te loop, en te doen wat recht is, in hulle eie oe. En so het God die profete opgeroep, dat hulle hulle tot God moet bekeer, want hulle moet die licht vir die nasies wees, hulle moet hier die licht wees, wat die wereld kan sien, dat daar een God in die jimmel is, en hy doen machtige dade dier Israel, maar God het meer een probleem met hulle gehad, omdat hulle nie gedoen het wat recht was nie, en soos kaap hulle eie pad geloop het, en so het God hulle uiteindelik in ballingskap laat wegvoer, en die profeet het geroep, dat hulle hulle tot God moet bekeer, maar jy laas hulle nie geluister nie, ons sien hoe die profeet er roep, en sê kom nou en laat ons die saak uitmaak, al was jylle sonde soos karlaken, dit sal word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeuw, die uitnodiging wat al ewig na hulle kant toe gekom het, maar hulle het hulle hard verhaard tegen die roepstem van God. En so, na 70 jaar in ballingskap, het God hulle weer teruggebring na hulle land toe, maar dan het die profete gesê, dat daar een ander herder na hulle gestuur sal word, een herder na die hart van God, en die belofte van die Messias het weer opgeflam in hulle hart, dat daar vir hulle een verlosser sal kom, en uiteindelik het dit net so gebeur, die verlosser het na hulle toegekom, Hy het gekom, as hy eie mens is, sê Johannes het om nie aangeneem nie, dis hulle wat geroep het, weg met hom, weg met hom, kruisig hom, kruisig hom. En die tragische verhaal van wat ons vind in die Bijbel, dat die volk God verstoot het, en gesê het, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Dit het so gebeur, ek ken die geschiedenis van 70 na Christus, toe die tempel verwoes is dier die Romeine, en so is die loote uit die olijfboom geruk, en daar is ander loote ingeend, en nou laat het ons die vraag, maar wat van Israëlse heil, terwijl hulle vanavond nog, hulle eie kop volg, wat gaan met hulle gebeur, het God dan nie een plan met hulle nie, het die klei in die hand van die pottebakker dan op so'n manier misluk, dat dit finaal verby is met Israel, dis wat ons dan hier lees in ons gedeelte, dat God het nog een plan met Israel, jy sien want ons lees in Romeine 11 vers 25 en 27, want ek wil nie hee broeders, dat jylle hier die verborgenheid nie moet weet nie, so dat jylle nie eie wees mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die jylle Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die godeloosheid van Jacob afwend, en dit sal van my kant die verbond met hylle, as ek, hulle sondes wegneem. Let op hier die woorde wat in Romeine 11 vers 25 tot 27 staan, wanneer ons dan in vers 26 vind, die verlosser sal uit Sion kom en sal die godeloosheid van Jacob afwend. Dis openbaring 14 vers 1 tot 5. Dit is die vervulling van wat Paulus hier in Romeine 11 gesê het. Want wanneer ons openbaring 14 vers 1 tot 5 bestudeer, dan is daar sekere woorde wat van belang is, want ons lees in vers 11, vers 1, en ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion. Dit is wat in Romeine 11 staan. Kom ons hanteer dit dan vanavond, as ons na hierdie eerste gezicht kyk, om dit te verstaan, 
gaan ons kyk naar die lam, naar die berg Sion, en naar die vrijgekoopt is. Vers 1 begin dan met die woorde, en ek het gezien en kyk, die lam. Hier die woorde, vat ons onmiddellijk terug, na Genesis. Na Genesis 22 vers 7 tot 8, toe Isaac vir sy pa vraag, hier is die hout en die vier, maar waar is die lam vir een brandoffer? En Abraham antwoord, God zal voor homself die lam voor een brandoffer voorzien, my sien. En dan spring ons naar die Nieuwe Testament toe, Johannes die dooper van reid, eindelijk in Johannes 1 vers 29, die groot vraagstuk van Abraham antwoord, wanneer hij gesê het, God zal zelf een lam voorzien, dan sê Johannes, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Toe hy die Heer Jezus gesien het. Nou sien Johannes hier die lam in hier die eerste visioen. Je sien wanneer ons Jezus zijn benamingen in die Bijbel bestudeer, dan sien ons hij wordt baie name gegeven. Hij wordt die hoge priester genoemd, die goede herder, die bruidegom, die brood van die leven, die ware God, die ek is, Immanuel, Alpha en Omega, die woord van leven, die woord, die zien van die mens, die zien van God, die vrede vorst, die lucht van die wereld, die koning van die konings en die Heere van die Heere, die rechter, die, eel, die heilige in, die hoof van die kerk, die Eerste verhewe boe die hele skepping, die hoeksteen, die weg, die waarheid en die leven, die wijnstok, die verloster, die opstanding en die leven, die rots en die middelaar, maar wanneer daar na hom verwijs word as lam, dan bring dit elke een sy gedagtes onmiddellik terug na Genesis 22. Dit bring ons gedagtes terug na die kruis, na die versoening, na die verlossing van Jezus Christus, die paas lam die een wat plaas vervangend vir die mens sou sterf. Nou as ons terugdink aan die parenthese van openbaring 12, dan het ons daar gelees van een vrouw wat zwanger wordt. En hier die vrou het ons van mekaar gesê is die volk Israel. En dat zij in vers 5 van openbaring 12 een mannelijke kind gebaar het. Hier die mannelijke kind, Sê vers 5 vir ons, sal die nazi's met de eistercepter regeer. Maar dat hij uiteindelijk weggeruk is, om bij God te wees. En nou, hier in openbaring 14 vers 1, sien hij hom als die lam. Die een wat die verlosser is, die gekruisigde een, die een wat Mensen kan vry koop. Het is so belangrijk om dit raak te zien in die lucht van die profeseer rondom Israel. Dat die lam die enigste een is wat hulle kan vry koop. Ja, hij is die een wat ook sy leven en sy bloed vir hulle gegee het aan die vloekhout van Golgotha. Toe hulle geroep het, weg met hom. Toe hulle geroep het, laat hy van die kruis afkom. Het hy daar geblei ter wille van hulle. Dis nie die spijkers wat hom aan die kruis gehou het nie. Dit is sy eeuwige liefde. Vir hulle. En vir elke volk, stam, taal en nasie. Maar vir hier die eiendomsvolk van hom. Wat hom verwerp het. En daarom. Als Johannes hom sien met betrekking tot Israel, dan sien hy hom als die lam, die een wat sy leven vir hulle gegeet. Ja, dit is wat ons in openbaring 1 al lees, ook hulle wat om steek het, sal hom sien. Dit verwijst naar Israel, hulle wat om gekruisig het, hulle sal hom sien. Nou, sien hy hom op die berg Sion. Als Paulus dan, in Romeine 11 vers 26 skryf, die verlosser zal uit Sion kom, dan verwijs hy naar Jesaja 59 vers 20, en ons sien hier in openbaring 14 vers 1, dat die lam staan op die berg Sion. 
Dit bring dit weer eens in verband met die plan wat God met Israel het, soos opgeteken in Romeine 11. Die naam Sion kan een mens bykie dier mekaar maak, want waar kom Sion vandaan? Daar is soveel benamingen vir Jerusalem en vir Israel, dat je later wonder nou, waar val Sion in? Sion is een beschrijving voor die bergvestings wat daar in Jeruzalem was. In 2 Samuel 5 vers 7 lees ons, dat David het die bergvesting Sion ingeneem. En dit praat van Jeruzalem. Salem, soos wat het ook in die oude tijd bekend gestaan het, en later Jeruzalem. En ons weet Jeruzalem met zeven hevels of zeven bergen. Nou daar is verschillende bergen. Daar is die berg Moria natuurlijk, waar Abraham voor Isaac geofferd het, en waar die tempel uiteindelijk gebouwd is. Daar is die olijfberg volgens Zachariah 14, waar die Heer Jezus uiteindelijk zijn voeten op zal neerzet met zijn wederkomst. Maar al hier die hevels, die bergvesting, die omgeving van Jeruzalem, wordt verwijst naar die heilige berg van God, die berg Sion. Die oude naam wat daarvoor gebruikt wordt, Sion. Dus hier die plek wat ons dan ook van lees in de Messiaanse psalm, in psalm 2 vers 6, ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Het praat van Jeruzalem, die plek waar God gekies het, dat zijn naam daar moet woon, die heilige berg Sion. Want het is op daar die hevel toppe, waar die profetieën in vervulling gaan. Dit was op een so hevel, dat Jezus zijn leven afgeleid, Golgotha, die plek van die hoofskedel. En uiteindelijk zal hij weer daar terugkeren op die jubels in Jeruzalem, op die olijfberg. En dit is die profeet Micha, in Micha 4 vers 7, wat dan uiteindelijk ook profeteer rondom die herstel van Israël. Wanneer ons lees in Micha 4 vers 7, dan zal ik, die wat kreupel was, tot een oorblijf zal maken, en wat ver verwijderd was tot een machtige natie, en die Heer zal koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot in eeuwigheid. Is sien hier die profetieën rondom die herstel van Israël, die oorblijf zal wat gereed gaan worden, zoals dat ons gelees het ook in Romeine 11, dat die volk Israël gereed zal worden, en dan uiteindelijk hier, en openbaring 14 zien ons hier voor uitschouwing van die toekomst dat God zijn plan met Israël zal bereiken. Hij ziet die lam op die berg Sion als een verwijzing naar Jeruzalem. Maar dan weet ons dat wanneer ons hier in openbaring 14 lees dat hier die berg Sion verwijst naar die hemelse berg Sion. Je ziet want dit wat ons op aarde krijgt, is maar een afdruksel van die oorspronkelijke. Daar is het teenwoordige bij God, wanneer ons dan lees in Hebreus 12 vers 22. Maar jullie het gekom bij die berg Sion, in die stad van die levende God, die jimmelse Jeruzalem en tienduizenden engelen. Want ons weet dat wanneer Johannes hier die visioen sien, dan sien hij wat in die jimmel gebeurt. Want, soos in openbaring hoofstuk 5, wat het ons daar gelees, door die volken, die stammen, die talen, en die naties, voor Godse troon is. Toe was daar een troon, en een lam, wat in die middel van die troon opgestaan het, soos Johannes dit gezien het. En rondom hier die troon, was daar vier levende wezens. En, bij die vier levende wezens, nog rondom hier die troon, was daar 24 kleiner troonen met 24 ouderlingen op. Dit sê vir ons, die kerk, die bruid, is in die teenwoordigheid van God. Maar nou hier, lees ons dit ook. Ons lees ook, dat hulle in die teenwoordigheid van God is. Kijk op, let op vers 3 wat ons gelees het. En hulle het een nieuwe lied gesing voor die troon en voor die vier levende wezens en die ouderlinge, en niemand kon die lied leren nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrijgekoop is. Weer eens, voor die troon, die 24 ouderlinge is daar, die vier levende wezens, hier die praat van die berg Sion, hy sien Israel by God. Hier die vooruitskouwing, is een blije bemoediging, die waarmaking van een belofte, dat hij zien die volk Israël bij God. 
en hy sien dit is wat ons vir mekaar gesê het, en hier die hele toneel, wat die boek openbaring vir ons voorhou, moet ons nie Godse plan uit die oog verloor nie. Dit lyk asof hier geweldige dinge gebeur, ja, en dit gebeur, daar is basseine wat blaas en oordele, daar is drake, daar is beelde, dieren wat uit die see en uit die aarde uit opkom, maar uiteindelik moet ons dier dit alles kyk om Godse plan raak te sien, want God bly getrouw, en hy maak hier die pottebakkers klei reg, en hy sal Israel weer tot bekering bring. Dit is die belofte, dat God nie die werke van sy hande laat vaar nie, maar hy sal hulle voor hom bring. Maar dan sien ons die vrygekooptes. Dit is nou hier die 144.000, waarvan ons hier is, lees. Ons het reeds in openbaring hoofstuk 7 met hulle kennis gemaakt en daar in openbaring hoofstuk 7 het ons gelees dat hulle uit al die stamme van Israel kom. Vers 4 van openbaring 7 en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Hier die 144.000 is verteenwoordigend van die volk Israel en die bekeerlinge wat ook daar sal weens, weens hulle arbeid. Want in openbaring hoofstuk 7 is hulle aangestel as evangelist en hulle gaan die evangelie verkondig en daar gaan baie wees wat tot bekeering kom. Nou is dit so hier die 144.000 het mens is een verbeelding al oor die jare aangegryp, en elke sekte probeer een of ander houvast op hierdie 144.000 kry, om te sê maar, hulle is nou die 144.000, en is eigenlijk tragisch dat hulle dit wil doen, want hierdie 144.000 is net manspersone, en as een of ander sekte wil sê, maar dit is net hulle, en dit is die enigste wat gered sal word, dan sê hulle eindelijk daardoor, dat geen vrou gered sal word, Jy sien hier die 144.000 is evangeliste, maar hulle is ook sprekend en verteenwoordigend van die stamme van Israel, want dit is wat ons in openbaring hoofstuk 7 lees, dat hulle versamel is uit Israel, verseeld is, maar hulle is nie die enigste wat gereed gaan word uit die volk Israel nie, daar gaan baie ander wees wie sy oor oopgaan, dit is wat ons dan gelees het in openbaring 12, wanneer die draak op die aarde uitgegiet word, dan gaan hy jag maak op die vrou wat die kind gebaar het, omdat hy weet dat sy daar min is, hy gaan Israel vervolg in die groot verdrukkingstijdperk, daarom word dit die tyd van Jacob sy benauwdheid genoem, Jacob is Israel, die tyd van Israel sy verdrukking, Maar dan hierdie 144.000 het besondere levens gelewe, nadat hulle ook verseel is dier die heilige gees, soos wat ons gelees het in openbaring hoofstuk 7. Maar uiteindelik val die klem nie so seer op hoe wonderlik hulle is nie. Dit is reg om te bestudeer hoe wonderlik hulle is en wat hulle alles gedoen het. Maar as dit gelees word ten die achtergrond van Godse plan, dan maak het vir ons sin nie dat God hier dier, dier hierdie mense sy levens wil illustreer, dat hy sy doel met Israel bereik het. Ek noem vir die ses kenmerke van hierdie 144.000, as verteenwoordigend van Israel sy redding. Hulle is van die aarde af vrygekoop, het ons in vers 3 gelees, van die aarde vrygekoop is in vers 4, dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eersteling vir God en die lam. Dis hulle wat gekoop is. Dit praat nou van eiendomsreg wat op hulle verkry is. Dit is Johannes wat ons dan lees, soos wat ons nou nou vir u gesê het. Hy het na sy eiendom gekom, sy eie mense. Maar nou is hulle ook gekoop. Dit is hulle wat nie gekoop wou word nie. Dis hulle wat om verwerp het. Dis hulle wat om verstoot het. Maar nou uiteindelik hulle wat om deersteek het, word nou gered. God bring hier die nasie tot inkeer en hy koop hulle ook met sy kostbare bloed, vrygekoop is, dit praat ook van die feit dat hulle dan wegneem om by hom te wees in sy teenwoordigheid, en net die wat gered is kan so in sy teenwoordigheid verkeer, in die lof, in die aanbidding, in die prijs, prijsiging wat daar is in die jimmel. Die tweede is, 
dat hulle is getrouw en dit wijst voor ons weer op Jezus wat zij doel met Israël bereik het. Want het is hier die wat dier die groot verdrukking getrouw geblei het. Wie is Israël als ons aan hulle denk? Hier die ontrouwe volk. Hier die volk wat, as jy die boek Richters lees, jy is gewoon depressief wil raak, oor die feit dat hulle net nie by die Heere wil bly nie. En al hulle ontrouwheid sal God hulle uiteindelik bring tot bekering en dan vind ons hulle getrouw voor die aangezicht van God. Want God het nie sy belofte aan Abraham vergeet nie. Al word mense ontrouw, God bly getrouw. En so bereik hy sy doel met Israel. Wat is die volgende wat ons sien? Wel, ons het hier gelees dat hulle is moreel en sedelik rein. Hulle het hulle nie besmet nie. Dis wat ons hier gelees het. Hulle is maagdelik rein. Hulle het hulle nie besoedel met vrouwmense nie. As ek dink in die oud testament, dan dink ek aan Barak en Biliam. Biliam berei hier die wonderlijke plan en hy sê vir Balak, ek probeer Israel vloek, maar ek krij hulle nie vervloek nie. Elke keer as ek hulle wil vervloek, dan spreek ek seen uit. Maar, dat is een plan wat ons kan maak om Israel af te trek. Dat is een plan wat ons kan berei om Israel tegen God te laat sondig. Wat is die plan? Die plan is eenvoudig. Kom ons voer moabitiese vrouwe onder hulle in. En dit is precies wat gebeur het. Israel kon hulle self nie help nie. Hulle het met die Moabitiese vrouwe getrouw en hulle self verontreinig en God het een groot slachting onder hulle gebring. En so het hulle hulle self besoedel. Maar nou, hier in openbaring hoofstuk 14, vind ons dat God, hier die ontrouwe volk, hier die volk wat afkerig tegen Rom is, rein gemaakt het. Een volk wat dikwils geestelike echt breek tegen Rom gepleeg het, soos Jacobus 4 vers 4 ons ook leer van geestelike echt breek, van hense wat afvallig tegen God raak en uiteindelik hier sedelik rein. Het is wonderlik dat hulle mooi morele levens gelei het, maar die wonderlikheid daarin is als dit verstaand en die plan van God, dat hy hierdie volk wat so afvallig geraak het, om achter vreemde goede aan te loop, uiteindelik by die plek kon bring, dat hulle moreel en sedelik rein is. En dan die vierde wat ons vind, ons sien hulle is vrygekoop van die aarde af, hulle is getrouw, hulle is moreel en sedelik rein, maar die vierde wat ons hier gelees het, is dat hulle volg Jezus, waar ook al hy gaan, het ons in vers 4 gelees. Wacht nou so bykie, is dit nie die volk wat Jezus verwerp het nie? Dis nou wanneer ons dit hier lees, dan is dit compleet asof dit vir ons sê, hulle wil nooit weer uit Jesus' teenwoordigheid uitbeweeg. Hulle wil nooit weer van Jesus afgesnui wees nie. Hulle wil nooit weer so skape hulle eie pad loop en hulle eie kop volg, dat hulle in ballingskap weggevoer was soos wat dit met hulle gereeld gebeur het, dat hulle vreemdeling en bijwoners onder die nasies geword het, hulle volg Jesus ooral waar hy gaan, hulle wil om nooit weer uit die oog gaan, verloor nie. Kyk hoe het God sy plan met Israel suksesvol voltooi. Hulle is by hom. Hulle sal vir hom volk wees en hy sal vir hulle God wees. Hulle wil net loop waar hy loop. Dit is vers 4. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dan in vers 5 het ons nog iets gelees van wat hulle doen. Hulle praat altyd die waarheid in hulle mond is daar geen bedrog nie, het ons in vers 5 gelees. Dit herinner my weer aan die volk Israel in Johannes hoofstuk 8, toe die fariseers daar om die Heere Jezus gestaan het, en hy hulle by geleentheid ook aangesprek het as adder geslag, en toe hulle gesê het, maar hulle is die kinders van Abraham, en die Heere Jezus vir hulle gesê het, dat ek kan nie die klippe kinders van Abraham maak, waarop hy dan vir hulle gesê het in vers 44, jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen, en dan sê die Heere Jezus, die duivel is die vader van die leens, en wanneer hy leentaal praat, praat hy uit homself, uit omdat hy die vader van die leens is. Maar nou, 
nadat die Heer Jezus na hulle verwijs het, as kinders van die duivel, wat die leens van die duivel volg, en wat in sy leen lewe, sê hy nou van hulle, dat hulle praat die waarheid. God het sy plan met Israel bereik. En dan die laaste wat ons van hulle, van hulle lees, is ook in vers 5, en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Hulle is sonder gebrek. Hulle is rein, hulle is reg, hulle is voor sy troon. Een lieflike voorwerp tot eer van God. Sonder gebrek, praat van sonder skete, sonder gebrek, hulle is oprecht voor hom in vrede. Dis die plek, waarna toe God Israel uiteindelik gaan lei. Vanavond, my vriende, is hulle nog verblind. Die sluier is nog oor hulle oe. Hulle is nog uitgeruk uit die olijfboom. En die verharding het vir ons voordeel gebring, sê Romeine 11. Maar daar sal die dag aanbreek, wanneer God sy plan met Israel bereik. En dat hulle herstel word, want God misluk nooit nie. Ik weet, terwijl ik dit bestudeer het en weer op nie daarna gekyk het, het het vir my soveel hoop gegee as kind van die Heere. Dat dit wat ons in Philippense 1 vers 6 lees, die waarheid is, dat die goeie werk wat God in ons begin het, sal hy volleindig. Want dit wat hy doen, dit voltooi hy. Dit wat hy aanraak, bring hy tot sukses. En uiteindelik met die heide nasies, as hy ons inbring, in openbaring hoofstuk 5, en uiteindelik die vooruitskouwing van openbaring hoofstuk 14, dat hy sy plan met Israel ook sal bereik. God laat vaar nie die werke van sy hande nie. Hy doen wat hy gesê het, hy sal doen. Hy is een vader wat in die jimmel is, en hy versorg, en hy koester, en hy vertroos. Al lyk dit op die oog af, asof Israel verwerp is, asof daar geen hoop vir Israel meer is nie, God sal hulle terugbring. Het leer ons iets van God, wie hy is en wat hy doen. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand. Ja, die jongmense word moeg en mat. Maar die Heere is een eeuwige rots waarop gereken kan word. En dit wat hy gesê het hy sal doen, dit sal hy doen. En die eerste visioen van die toekomst wees vir ons dat God sy plan sal bereik. Kom ons bid saam. Jimmelse Vader, baie dankie vir die woord. Ach, Heere, en ons bid vir die vrede van Jerusalem. Ons bid vir die redding en die inkeer van Israel terwyl ons begenadigd is van die Heere is, wil ons ons self nie verhef, en dink ons is iets, as ons niks is nie. Ons is genade gebied, om ingeend te word in die olijfboom. Maar Heere, net so makkelijk, as wat Israel uitgebreek is, net so makkelijk, kan jy einde bring, aan genade vir die nasies. Maar Heere, ons dank u dat u genade daar is, totdat die getal van die heidene ingebring is. Ja, Heere Jezus, soos u ook gesê het in Johannes 10, daar is skape van een ander kraal wat nog ingebring moet word. Dank u Heere dat u nog vanavond onder ons die evangelie verkondig, dat daar nog redding vir die nasies is. Maar Heere, ons dank u ook dat u die plan met Israel sal volbring. Dank u dat u hulle nie aan hulle eie lot sal oorlaat, maar dat u hulle ook redding sal bied aan die einde van die dag. Met hierdie vooruitskouwing op die wederkoms, ons sien, soos Johannes gesien het, die lam op die berg Sion, en Israel is by u. Dank u dat ons hierdie beloftes het om aan vast te hou, dat u die goeie werk wat u begin het, ook in ons, sal voleindig, sal volbring, 
Jy sal ons nie opgee as a bad case of a bad job nie. Jy sal jy plan in ons lewe bereik. Dank jy dat ons jy daarvoor kan vasthou en vertrou. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorig wat ons het om ons offers na u toe te bring. As ons dink aan alles wat u gebring het en gegee het, dan is dit wat ons aan u kan skenk nie eens nabij of vergelijkbaar nie. Maar Heer, ons dank u vir blijmoedige gevers wat ook so u koninkrijkswerk ondersteun, so dat die evangelie van Jezus Christus verkondig kan word. Ons bid dat jylle reiklik sal seen met die hand van genade op hulle elke een en word u verheerlik. Ons bid het in Jezus naam met danksegging. Amen. Vriende, daar is die lied wat op die boord verskyn, die wederkomstlied wat om die enie geskryf het. Kom ons sing dit tot eer van die Heere. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorig wat ons het om ons offers na u toe te bring. As ons dink aan alles wat u gebring het en gegee het, dan is dit wat ons aan u kan skenk nie eens nabij of vergelijkbaar nie. Maar Heer, ons dank u vir blijmoedige gevers wat ook so u koninkrijkswerk ondersteun, so dat die evangelie van Jezus Christus verkondig kan word. Ons bid dat jylle reiklik sal seen met die hand van genade op hulle elke een, en word u verheerlik. Ons bid het in Jezus naam met danksegging. Amen.